Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes lundi et le lundi c'est enfin un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalage, voici tout de suite le 1015 e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui, nous visitons le camp de Baggy 250779. Appelons-le Bag. Alors que ce matin, les enfants, nous popons, nous le sommes, comme vous pouvez le constater, au-dessus de White Spring. Et que le camp du jour, alors, je vais vous prévenir à l'avance, c'est un peu particulier aujourd'hui. C'est pas le genre de camp qu'on voit trop, enfin qu'on voit, si, on en rencontre souvent. Mais c'est pas le genre de camp que je présente souvent. Mais là, euh, passer le style architectural en lui-même, il y a quand même quelques petits éléments sympas, intéressants à noter. Donc je vais vous le montrer, le camp du jour, il est au-dessus de nous, les enfants. Il est juste au-dessus de nous. Il s'agit d'un Loft aérien, oui papy, aujourd'hui va vous montrer un loft aérien à l'ancienne. Ces bons vieux bâtiments tels qu'ils étaient construits notamment à l'origine du jeu, ces bâtiments qui flottent dans l'espace à jamais à la Sofia Daguerre, ces bâtiments qui ne sont reliés au sol que par la magie d'un escalier, un escalier qui supporte toute la structure, c'est absolument incroyable, ça résiste à, à, à la force de gravité, c'est effroyablement solide, incroyablement résistant, c'est la totale, c'est superbe, et c'est juste que c'est moche généralement, enfin là, D'ailleurs, ça va pas faire exception, c'est-à-dire qu'on va pas dire qu'esthétiquement, c'est juste magnifique. On connaît les raisons de ce type de construction, enfin en tout cas, tel que me l'a expliqué. C'est parce que quand il y a des mobs qui arrivent pour attaquer, il n'y a qu'un seul point d'entrée, c'est l'escalier, c'est plus compliqué, ça se défend plus facilement euh, qu'un bâtiment complet. D'accord, pourquoi pas Je suis pas fan, mais il m'est arrivé d'en montrer, j'en ai montré quelques-uns, et quelques-uns des très sympathiques d'ailleurs, parce que des fois, c'est d'extérieur, d'aspect, bon bah pas très exceptionnel, c'est juste un gros cube qui flotte, mais par Parfois, à l'intérieur, on se retrouve avec une déco qui est fort sympathique. Ce sera en partie le cas ici. Je dis en partie parce que c'est pas non plus une déco officielle, mais il y a un certain nombre d'éléments originaux, drôles, sympathiques, qui font que en ce lundi de Pâques, en ce jour férié, euh, où euh, la plupart d'entre vous peut-être ne travaillent pas, se reposent encore, ou verront cette vidéo d'ailleurs assez tardivement, ben, on s'est dit, tiens, aujourd'hui on va regarder quelque chose d'un peu plus original que d'habitude, un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Vous noterez que ce hangar, parce que c'est un hangar en fait, ce hangar flottant, il est donc fait avec l'autre construction basique du jeu en métal, sur lequel a été rajoutée une surcouche de lierre, il y a un petit peu de végétation et vous le savez, la verdure, ça assure. Donc ça déjà, c'est une première chose, on a essayé de, de verdir un peu le truc, c'est intéressant. Il y a un élément sur lequel par contre je ne ouais, je suis vraiment pas fan du tout, c'est ce que vous allez découvrir ici parce que là c'est Ah ouais, là c'est vraiment ça flotte là. À la Sofia Daguerre, les tourelles de l'enclave qui flottent. Oui, elles flottent, elles flottent allègrement dans les airs plus encore que le euh, loft aérien lui-même parce que le loft aérien, il est au moins rattaché au sol et ici non, ici ça flotte dans le vide avec des fils qui pendouillent partout, c'est absolument incroyable. Et, et je sais que là vous êtes en train de dire mais papy, qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui Mais regardez, 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 regardez. Déjà la présence des néons qui love love lui-même est assez sympathique. Vous voyez que c'est un loft aérien qui est un, déjà un petit peu différent du loft aérien traditionnel qui est un gros cube. Ici, c'est un cube en escalier en fait, hein. vous voyez, il y a un recul. Le premier étage est plus en avant ou en arrière, ça dépend dans quel sens on est tourné, que le premier niveau. J'ai dit le premier niveau plus que le premier niveau. Le deuxième niveau est plus en avant ou plus en arrière que le deuxième niveau. Bon, alors faisons stop une petite seconde. Je pense que vous devez être en train de rigoler tout seul en m'entendant dire que le premier niveau est en recul du premier pour ensuite dire que le deuxième niveau est en recul du second. Vous l'aurez bien sûr compris, je voulais dire que le deuxième étage était plus en avant que le premier étage. Hein Voilà. Pour ma, <rire> pour ma défense, j'ai enregistré ça tôt le matin, pas bien réveillé. Et ma langue a bafouillé, je rigole tout seul en m'entendant au montage. Je suis parti complètement au sucette sur premier et deuxième niveau. Ça, c'est le côté aérien du love. Bref, nous continuons. Merci de votre compréhension. Avec des jolis néons liquides le long qui rendent pas si mal que ça sur cette façade. Et vous avez, alors moi j'ai bien aimé ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, mais juste trois pans de mur, enfin trois demi-pans de mur en verre et collés dessus des néons. Et c'est assez rare finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup de camps où vous avez un mur de verre avec des néons dessus. Et pourtant, bah ça, ça rend très bien. Ces murs de verre un peu publicitaires comme ça, avec des néons, 
Enfin, c'est d'ailleurs, c'est pas de la pub à part le Nuka Cola Canto, mais je pense qu'il pourrait y avoir le, le Friends Welcome, il pourrait y avoir le, le Open, euh, l'autre Open, le Open Rond, il pourrait y avoir également, vous savez, le cœur avec percé d'une flèche, avec une jolie luminosité qui vient du spot au-dessus. Je trouve que le rendu comme ça du mur de verre avec les néons dessus, c'est vraiment sympa. Il y a une plante carnivore à gauche, bon, ça vaut ce que ça vaut. Des distributeurs de bonbons Nuka Cola avec le Nuka Room sur le côté. On est installé en surplomb de White Spring là où il y a un grand panneau publicitaire déjà tout fait et puis alors le petit détail qui tue les enfants euh... voilà ceci est un message personnel <rire> visiblement il y a des ruptures plus difficiles que d'autres euh, je pense que nous devons témoigner notre compassion à Bag pour ce qu'il traverse c'est compliqué pour lui visiblement je pense et du coup euh, voilà tu, tu, tout mon soutien hein, dans cette terrible épreuve <rire> J'en plaisante, j'en plaisante, mais il faut essayer d'en plaisanter. Petit message personnel, on envoie des gros poutous à l'ex-femme de, de Bag. Euh, c'est une, une déco d'Halloween, hein, c'est une sorcière écrasée. C'est ce que j'appelle le personnellement, alors hors contexte bien sûr de My Ex-Wife, c'est ce que j'appelle le moustique sur le pare-brise si vous voulez. Moi c'est comme ça que j'avais surnommé cette, cette déco d'Halloween. J'ai dit là c'est la sorcière, on dirait le, le moustique sur le pare-brise qui s'écrase sur le pare-brise en plein été. Je platche. Nala, visiblement elle s'est écrasée contre le bord, contre le mur. Et bien du loft aérien. Bon. Passez, passez la petite blagounette ici, nous allons rentrer et vous allez découvrir qu'à l'intérieur, c'est pas basiquement euh, un mur et un sol d'abri avec euh, trois établis qui se battent en duel. Il y a quand même, il y a quand même du travail, un minimum à l'intérieur. Escalier, escalier d'abri et la belle luminosité quand on arrive, regardez. Friends welcome au mur avec une découpe du Volt Boy extatique comme ça posée sur une double étagère. Vous avez des rampes de lampe stalactite juste derrière et alors la rampe stalactite avec le mur déjà en tapisserie bleue, bah du coup ça donne une espèce de halo lumineux qui est vraiment sympa vous avez des gyrophares rouges pour compléter un peu la chose euh, qui sont bien posés d'ailleurs deux à gauche deux à droite un au centre c'est pas mal du tout moi j'ai bien aimé quand je suis arrivé avec un lino voltec on est dans les couleurs plutôt traditionnelles voltec hein. en tout cas à cet étage ici l'allié du camp vous le voyez à gauche c'est euh, la vieille goule de la saison précédente sur nuka cola vous avez la cuisinière rouge en émail et vous avez le symptomatique juste à côté à noter cet empilement cet entrecroisement cet entremêlage je ne sais pas comment on va dire de tableau de saison euh, alors je suis pas fan on l'a vu l'autre jour déjà et j'ai pas non plus trop adoré les mélanges quand vous avez le cadre qui dépasse ça c'est un petit peu dommage, je suis pas fan fan de celui-ci de mélange. Par contre, la manière dont par exemple l'hexagone est posé par-dessus l'autre ou là, ça c'est plutôt sympa. J'aime bien cet empilement, cette volonté de, de poser les, ta les tableaux de saison, mais en les ramassant les uns sur les autres, ça donne. Vous voyez, le mur, on a l'impression que c'est la tapisserie qui est fait en tableau de saison. Ce qui est vraiment dommage, c'est ceux qui ont un cadre, notamment celui de Nuka World, là qui dépasse, qui fait des formes géométriques. Ouais, mais c'est. Enfin, moi, je suis pas. Vous me direz, vous, peut-être que vous aimez la façon dont ça. Surtout sur la partie droite, là derrière le bureau, vous me direz si ça vous va, vous. Si vous aimez ça comme ça, moi je suis un peu moins fan quand même. Mais la partie gauche, je trouve ça sympa. Ouais, les tableaux de saison empilés les uns sur les autres. Et il y en a quand même un certain nombre. Hein, puisque je note qu'il est là depuis la saison 2. Ah, pas la 1. La 1 n'y est pas. Parce que ici, ce que vous avez ici, c'est la, la Zorbos Revanche. C'est la 7. Il n'y a pas la saison 1. Hein. Ça démarre avec la 2. Puisqu'il y a l'As de l'armure qui est caché euh, derrière. Il y a KD Inquel de la saison 3 et la saison 5. Il y a l'As de l'armure encore de la saison 4. Et puis après, il y a euh, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, elles y sont toutes sauf la saison 1. Le reste de l'étage, c'est la zone technique, les enfants. Vous avez ici une boîte à gants scientifique près de l'entrée. Je vous remontre pas l'entrée parce que je vous le montrerai après pour autre chose. Vous avez trouilloteuse, cache, scrap box et les établis. Alors là-bas, euh, le mur métallique qui dépasse, c'est un bug de texture, bien sûr. Euh, arme, armure, c'est pas le jeu, c'est pas la faute de bague, c'est pas la faute du joueur. L'établi de bricolage, les établis liés à l'alcool, l'établi de chimie, c'est du rang d'oignon le long du mur. Et puis une usine de production d'eau derrière avec les fontaines d'eau vintage qui sont euh, toutes accessibles, hein, par contre pas verrouillées, vous voyez a noter au passage que l'armure assistée, le poste d'armure assistée est placé sous l'escalier, comme ça dissimulé sous l'escalier, c'est pas mal du tout en termes d'optimisation et d'usage de l'espace. Donc bon, ça, ça, la zone technique en, en randonnant le long du mur, tout autour de la cage d'escalier, c'est du grand classique du loft aérien, ce style architectural qu'on n'aime pas, en tout cas je sais que parmi ceux qui prennent soin de faire des belles constructions, généralement on n'aime pas le loft aérien et on comprend pourquoi. 
aisément, mais c'est un style architectural qui existe. C'est pour ça que j'en montre de temps en temps quand il y a quand même des petits éléments qui sont assez intéressants dedans, parce qu'il faut montrer la diversité des camps. Et la diversité des camps, c'est aussi tenir compte de ce style architectural du Loft Aérien, qui est quand même assez répandu. Moi, je trouve, dans les nouvelles générations, maintenant c'est plutôt le, le, camp, le camp préfabriqué, ou le camp purement d'extérieur avec trois items jetés par terre sans fondation, sans rien. C'est plutôt ça qu'on découvre. Mais euh, c'est vrai que le Loft Aérien lui-même est un peu passé de mode, on en voit moins. C'est peut-être moins utile qu'à une époque, mais on en croise encore, la preuve en est aujourd'hui. À l'étage, les enfants, je vais monter parce que nous avons un étage, nous avons la deuxième partie du camp avec une très belle tapisserie art déco, là, hein, vieille tapisserie des années 50-60, avec un beau parquet du lot contemporain qui par contre est mal posé. Oui, oui je sais, le sol est mal posé. Et c'est un espace salon-chambre, parce que la chambre va être sur le côté euh, zone à bonus, et euh, salle de torture, hein. enfin c'est de toute façon zone à bonus aussi, puisque les items sportifs hein, pour les bonus sont ici, hein. vieux sac de frappe, bande muscu et euh, le vélo d'appartement, et puis par ici vous avez d'autres machines à bonus, il y a Jafar le magnifique avec son œil bioluminescent à gauche, il y a la stallo de machine pour faire du bras de fer au milieu, il y a le derby mécanique qui ne fait jamais gagner le cheval jaune, jamais, 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 je mise toujours sur le cheval jaune, en me disant qu'un jour ou l'autre le cheval jaune va gagner, regardez, et eh ben, et eh ben, et eh ben, eh ben non, <rire> et ben non, le cheval jaune n'a pas gagné, toujours pas, c'est le cheval rouge qui gagne. Vous avez le magnifique billard premium qui est au centre de la pièce avec un mannequin à côté prêt à entamer une partie à vos côtés. Vous avez également une machine à fléchettes qui vient de la saison précédente. Un hibou Harry Potter dans sa cage juste à côté les enfants. Il reste la zone chambre par ici, regardez. L'Ivoltech traditionnel avec un petit oiseau rouge au bout et un salon cheminé. Très sympa. Là encore, c'est dommage, il n'y a pas, la, y a pas la, la tapisserie sur le mur de gauche, ça gâche un peu la chose. Mais encore une fois, le joueur n'y est pour rien, c'est un bug de texture. Les textures sautent au moment du chargement du camp. C'est comme ça, c'est un bug récurrent depuis très longtemps. Cheminée euh, moderne avec à côté deux fauteuils Voltec, tout comme le lit Voltec, tout comme le lino Voltec. On était quand même beaucoup sur du, sur du Voltec ici. Alors, c'est les murs métalliques hein, qui dépassent parce que ça, j'ai noté euh, la mini-mésis de la team PC à qui je fais coucou qui m'a toujours dit, euh, qui, qui me vante les mérites du mur métallique quand on veut faire de la construction, notamment sur du double mur euh, et compagnie. Bah, le problème, c'est que le mur métallique, ça donne ça aussi à l'étage. Hein. Quand on monte à l'étage, les murs métalliques, bah oui, ça donne ça. Ça donne du truc métallique qui dépasse et c'est très moche. Et c'est pas le cas quand on utilise le lot contemporain par exemple voilà team lot contemporain pour la construction moi personnellement mais bon chacun chacun bien sûr ses petites préférences et je terminerai en citant que vous le voyez au dessus toit métallique c'est le toit métallique de l'enclave donc c'est un loft aérien tout simple un classique avec juste la zone technique au rez de chaussée une zone de vie un petit peu décorée à l'étage moi j'aime bien l'usage de cette tapisserie ici notamment dans la zone chambre par là avec la cheminée moderne je trouve que la chambre rend très très bien il y a quelques mannequins avec des tenues rares également hein, euh, dessus euh, j'ai bien aimé la mise en valeur quand on arrive en haut de l'escalier et puis les petites choses un petit peu drôles telles que vous l'avez vu avec My Ex Wife à l'extérieur ou tel que celui que je vais vous montrer ici parce qu'il en reste un et oui j'ai eu la surprise de découvrir en redescendant de ma prévisite j'ai fait ok et là j'hésitais encore à, à, et là j'arrive et je fais 42 Don't panic. <rire> J'ai beaucoup rigolé. Alors, euh, il a utilisé... Je sais pas comment il arrive à ce résultat avec ce, cette espèce de truc. C'est un pilier métallique, en fait. Hein. Je pense que c'est un pilier métallique qui a, été, euh, qui a été glitché, qui a été installé là. Et sur le pilier métallique, il a posé les lettres. Les lettres en néon violet, comme ça, lumineux. Et il a, fait, il a formé le mot... Don't panic, ne paniquez pas avec une certaine référence en haut à gauche, le 42, le célébrissime 42, qui vient bien sûr de. qui est, qui est bien sûr la réponse à la grande question sur l'univers, la vie et tout le reste qui vient de H2G2, euh, l'encyclopédie galactique, hein, pour ceux qui connaissent. Les autres, allez rechercher, vous verrez. Je vous conseille ce film qui a une vingtaine d'années. Ou le livre, parce que c'est tiré d'un livre qui est, euh, qui est très, 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 très intéressant, très sympathique. Voilà, voilà. Il y a encore un ou deux petits trucs à voir hein, sur le bord. Notamment, vous voyez, ici, alors, il, a, il a mis une clôture. Ah oh, bon, il y a une clôture. Il a voulu, euh, il a voulu ainsi euh, marquer la différence. Il a voulu marquer le bord de son territoire. Hein. C'est sans doute peut-être que des mobs arrivent par ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis les tourelles de ce côté-là et que ça les empêche de passer. Il y a aussi des paillassons. Il y a aussi un paillasson Voltec, là. Ouais, ouais. Ah, bon, il y a un petit paillasson Voltec, pourquoi pas. Et puis, ben, euh, ici, des étagères. Ouais, 
Bah ouais. Mais ça, je pense que c'est pour les encombrants, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il se débarrasse. Il en veut plus de l'étagère. Donc, il l'a sorti. Maintenant, il faut attendre que les encombrants euh, de White Spring viennent les chercher. Vous savez, les services de la ville qui les récupèrent. Parce qu'il n'a pas de voiture pour, le, pour la déchetterie, vous voyez. Donc, il, et les encombrants vont venir le chercher. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et s'ils viennent pas, bah. Euh ben, il faudra peut-être qu'il fasse un vide-grenier, pourquoi pas Il faudra peut-être qu'il organise un vide-grenier. Ah ouais, c'est une autre, une autre solution. Toujours est-il, blague à part, qu'il est censé y avoir un abri, les enfants, mais je ne l'ai pas vu, je vais essayer de le trouver. Je le cherche et euh, je vous retrouve. Eh bien, écoutez, les enfants, j'ai cherché pendant 5 minutes. Impossible de tout mettre la main sur l'entrée d'abri. Je sais pas, elle doit être bien dissimulée, j'ai trouvé de tout. Hein. Donc, vous avez vu euh, le paillasson, vous avez vu l'étagère. Je peux même vous montrer, j'ai même trouvé des... J'ai même trouvé... Attendez, je les ai reperdus, je sais pas où ils sont, mais je vais vous les retrouver. Euh... Voilà, j'ai même trouvé des tapis marguerites, si vous voulez. Mais euh, pourquoi pas, voilà, des tapis marguerites ici. Je, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des, des tapis marguerites, voilà. C'est sur cette image totalement incongrue que nous allons mettre fin à cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je ne dis pas, peut-être que vous, vous aimez les loft aériens, peut-être que vous avez bien aimé cette structure, ce bâtiment. Dans ces cas-là, vous pouvez laisser un commentaire, bien sûr, pour le dire. Dans le cas contraire, c'est pas la peine non plus de dire « Ah, papy, c'est n'importe quoi ». Il faut montrer de la diversité, et puis il y avait des petites touches comme ça, originales, très sympathiques dedans aussi, mais vous pouvez malgré tout laisser un pouce, même s'il est rouge, tant pis, c'est pas grave. Hein. Vous savez, pour YouTube, pouce bleu ou pouce rouge, pour YouTube, c'est strictement la même chose en réalité. Il hein. n'y a pas de souci. De manière plus générale, n'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, je vais vous faire tout plein de gros, gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi. Bon repos encore à ceux qui bénéficient de ce lundi de Pâques en jour férié. Bon courage à ceux qui travaillent, par contre, en ce lundi euh, férié. Et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour, un camp. C'était Papy, on live from the Appalaches. A vous les studios. Ciao